എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ജോഗ്രഫിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് അനാലിസിസ് ത്രൂ മാപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അത് രണ്ട് പാർട്ടോട് കൂടി ആ വീഡിയോ അവസാനിച്ചു ഇത് നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു ചാപ്റ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പോർഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫിയുടെ സെക്കൻഡ് ടേമിൽ അഞ്ചാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ത്രൂ ഔട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ പബ്ലിക് റവന്യൂവിനെ കുറിച്ചുമാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതേപോലെ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ റവന്യൂ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റവന്യൂ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതെന്നും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നതെന്നും ഒക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നു പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണ് എന്ന് പറയും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ ഗവൺമെന്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെലവ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും വരുന്ന ചെലവ് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകളെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചെലവുകൾ നമുക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ശുദ്ധജലം എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദെൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വെൽഫെയർ പെൻഷൻ പെൻഷൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് പെൻഷൻ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ദെൻ റോഡ്സ് ബ്രിഡ്ജസ് അങ്ങനെ പല പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ ചിലവാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് കോമൺലി കോൾഡ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ പൊതുവായിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലയാളത്തിൽ നമ്മളതിനെ പൊതു ചെലവ് എന്ന് പറയും ആൻഡ് ദീസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ടു അതായത് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാറുണ്ട് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് കോൾഡ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് വികസന ചെലവുകളൊന്നും വികസനേതര ചെലവുകളൊന്നും രണ്ടായിട്ടാണ് നമുക്ക് പൊതു ചെലവുകളെ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വികസന ചെലവുകൾ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം The expenditure can be classified into developmental and non-developmental expenditure and the expenditure incurred by the government for the constructing roads, bridges, harbors and setting up new enterprises, setting up educational institutions etc. considered as the developmental expenditure. That's why the public expenditure is not the developmental and non-developmental expenditure. That's why it's not the same. നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ്സ് റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണം കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബ്രിഡ്ജസ് പാലങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം ആൻഡ് ഹാർബേഴ്സ് ഹാർബറുകളുടെ നിർമ്മാണം ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പ് ന്യൂ എൻ്റർപ്രൈസസ് പുതിയ പുതിയ ബിസിനസ്സുകൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ആൻഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെലവുകൾ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വികസന ചെലവുകൾ എന്ന് പറയും ഹൗ ക്യാൻ വി ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചേഞ്ചസ് അതിനെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതായത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒരുപാട് പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ന
എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സ് ആർ കോൾഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചിലവാക്കുന്ന പണത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വികസന ചിലവുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ദെൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ വികസനേതര ചിലവുകൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു വാട്ട് ഈസ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇറ്റ് മെയിൻ ദാസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻകേർഡ് ഫോർ വാർ ഇൻട്രസ്റ്റ് പെൻഷൻ എക്സെട്രാ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അതായത് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻകേർഡ് ഓഫ് വാർ യുദ്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിന് ചിലവാകുന്ന പൈസ ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നോ മറ്റുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നോ പല മേഖലകളിൽ നിന്നോ നമ്മൾ പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എ പെൻഷൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരുപാട് ക്ഷേമ പെൻഷൻ വെൽഫെയർ പെൻഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല തരത്തിലുള്ള പെൻഷനുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തുണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിധവ പെൻഷനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവീസ് പെൻഷൻസ് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് റിട്ടയർ ആയി പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കും അതുകണക്ക് ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കും ദെൻ വാർദ്ധക്യ പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു പെൻഷനുണ്ട് അങ്ങനെ പല തരത്തിൽ പെൻഷൻ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ കിട്ടുന്ന ആൾക്കുകൾ ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന് പ്രയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ അത് അത് അവർക്ക് കിട്ടാനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ യൂസ്ഫുൾ ആകുന്ന ഒരു സംഭവമല്ല സോ അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് നോൺ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അപ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് നോൺ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് It is positively affect all the people in a society. In a society, all the people in a society are positive and influencing. And non-developmental expenditure, that is the reason why they are not 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 the reason why they are not. Okay, that is the developmental expenditure and non-developmental expenditure in Tamil. വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൈ ഡസ് ഇന്ത്യസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അതായത് ഡേ ബൈ ഡേ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റിന്റെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് സോ ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഒരുപാട് എമൗണ്ട് ബോറോ ചെയ്യേണ്ട കടം വാങ്ങേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് വി ഹാവ് സോ മെനി ഡെപ്റ്റ് അതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഡെപ്റ്റ് കടവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ട് വൈ ഡസ് ഇന്ത്യസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദെൻ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് It is population growth. Population increase in the India public expenditure increase in the main idol race. That is the population increase in the end of the day. We have to say that expenditure increase in the end of the day. Population increase in the end of the day. We have to say that we have to say that. അതായത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത്രയും പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ജനങ്ങളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടത്തണം ദെൻ അവരുടെ ഹെൽത്ത് അവരെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കണം ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ദ ഷെൽട്ടർ അവർക്ക് താമസിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം ദെൻ അതിന് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ ശുദ്ധ ജലം എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം ദെൻ അവരുടെ ഫുഡ് ബാക്കിയുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫുഡിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ചിലവ് ഒരു പുതുതായിട്ട് കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണം ധരിക്കാനുള്ള വസ്ത്രം താമസിക്കാനുള്ള സ്ഥലം അവ അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ അ
അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ നമ്മളെ ആക്രമിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സ് അങ്ങനെ പല വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ആർമ്ഡ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള സാലറി അവരുടെ പെൻഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്വിപ്മെൻറ്റ്സ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള വെപ്പൺസ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് ദീസ് എക്സ്പെൻസ് മേക്സ് ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻസുകൾ നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യിക്കുന്നു ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിഫൻസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധ രംഗത്തെ ചെലവ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതായത് സൊസൈറ്റീസിൻ്റെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ദ ടു മേക്സ് ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് അത് അവ രണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് റോഡുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നു ഹോസ്പിറ്റലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു അതേണക്ക് തന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നിർമ്മിക്കുന്നു അങ്ങനെ എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഗവൺമെൻറ് നടത്തുന്നു അതിനെല്ലാം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദീസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ദാറ്റ് മേക്ക് ദ ഇന്ത്യാസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് and then next point the urbanization urbanization means nagaravalkarana oru cheriya pradesh oru cheriya region endu yenu gradually develops as a uh, city adu endu yenu padike nammal endayittu maarunu city aayittu maarunu angane verumbo avadhekku undaguna changes in ellam government inde kayil ninnu expenditure undagunnundu and these expenditure also included in the public expenditure and that make to the public expenditure increase ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്നത് സോ വൈ ഡസ് ഇന്ത്യസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമ്മളത് ആൻസർ ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൺ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ തേർഡ് വൺ ദ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ദ അർബനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദീസ് ഫോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് മേക്സ് ദ ഇന്ത്യസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ഇസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഗവൺമെൻറ് നീറ്റ് ഇൻകം ടു മീറ്റ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സോ ദി എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ എന്താ ഒരു കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് നീറ്റ് ദ ഇൻകം ടു മീറ്റ് ദിസ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈ എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിന് എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് മസ് വോണ്ട് ഇൻകം ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനം ഉണ്ടായേ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിന് വരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെൻഡിച്ചേഴ്സിനെ എല്ലാം നമുക്ക് മീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം ദ ഇൻകം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ദെൻ വോട്ട് ഈസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ നമുക്ക് സിമ്പിളി ടേം ഡാസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പബ്ലിക് റവന്യൂ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് then what are the sources of revenue to the government government ilekku varumanam ethunnathu engeneki aayirka nammal aarengilum jolikku poittaano government ilekku varumanam ethikkunnathu then nammude family ilekku alle nammude kudumbathilekku varumanam verunnathu namukku oru vaada expenditure undu so aa expenditure ne meet cheyano nundengil nammude veettilulla aarengilum okke endi eyanam jolikku povanam nammude veettil achinu ammaye aayirkum commonly jolikku povunnathu namukku income undaakum so achinte ammayude varumanam vechittaanu nammude veettil expenditure nammal meet cheyunnu So, India is a part of our country's development, welfare, defense, urbanization, and all the things that we need to do with this expenditure. This expenditure is all about revenue. Now, we need to know about revenue. Now, we need to know about income. So, what is the source of revenue? 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 The government earns income primarily from two sources. ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും പ്രൈമറിലി ഫ്രം ദ ടു സോഴ്സസ് പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ലഭ്യമാകുന്നത് and they have
അതായത് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് അതായത് വളരെ നിർബന്ധപൂർവം ഗവൺമെന്റിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട ഒരു പേയ്മെന്റ് ആണ് ടാക്സ് പല തരത്തിലുള്ള ടാക്സുകളുണ്ട് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ ഇനി ഏതൊക്കെ ടാക്സുകൾ ആണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് റവന്യൂ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദി ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ പബ്ലിക് റവന്യൂ സോ പ്രൈമറിലി ടു സോഴ്സസ് ഫ്രം വി കളക്ടിംഗ് ദ റവന്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടാക്സ് റവന്യൂ ആൻഡ് നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ ടാക്സസ് ടാക്സ് റവന്യൂ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ മെയിൻ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻകം ആണ് ആൻഡ് ടാക്സ് ഈസ് കമ്പൽസറി പേയ്മെന്റ് ടു ദ ഗവൺമെന്റ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് ഗവൺമെന്റിലേക്ക് പേയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഹു പേ ദിസ് ടാക്സ് ദ പബ്ലിക് പേ ദിസ് ടാക്സ് ഫോർ വാട്ട് പർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടി പേ ചെയ്യുന്നു മെയ്ഡ് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു വേർഡ്സ് ദ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ദി വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു മേക്ക് ദ വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ പറയുന്നവർക്ക് വെൽഫെയർ ആക്ടിവിറ്റീസും ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ടാക്സ് ദൻ ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന പബ്ലിക് ആണ് ഓരോ പേഴ്സൺസും ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സോ ദ പേഴ്സൺ ഹു പേ ദ ടാക്സ് ഇസ് കോൾഡ് ടാക്സ് പേയർ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടാക്സ് കൊടുക്കുന്ന പേഴ്സണെ എന്തായാലും എല്ലാ വ്യക്തികളും പല പല കാരണങ്ങൾക്കുണ്ട് നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈവൻ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾ പോലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങളൊരു പേന വാങ്ങുന്നു ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിൽ വാങ്ങുന്നു ഒരു ബാഗ് വാങ്ങുന്നു ഇതെല്ലാം നമ്മളുടെ ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ ആസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നമുക്ക് ഏറ്റവും നീഡ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സസറീസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പേയ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഈവൻ ഒരു ലെക്സി പെൻ വാങ്ങാൻ ഒരു അഞ്ച് രൂപ അഞ്ച് രൂപ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൾ ടാക്സ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഓൾ ടാക്സ് യു പേ ഫൈവ് റുപ്പീസ് ഫോർ ദാറ്റ് പെൻ അതായത് അഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെന്റിന് കൊടുക്കാനുള്ള ടാക്സുകൾ പോലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ പേന പോലും നിങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത് സോ ഓൾസോ യു ഹാവ് എ യു ആർ എ ടാക്സ് പേയർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന അപ്പോൾ ദ പേഴ്സൺ ഹു പേസ് എ ടാക്സ് ആരാണോ ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നത് ആ പേഴ്സണെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാക്സ് പേയർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ